ಸರ್ವಮಂಗಳಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಧ ಸಾಧಕೆ ಶರಣ್ಯೆ ತ್ರಯಂಬಕಿ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ ಅಂದರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಅನ್ನಾರು ಅಯತೆ ನೇನು ಚೆಪ್ಪೇದೊಗಡೆ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಸ್ವರ್ಗಂ ಕನ್ನ ಗೊಪದನಿ ನೇನು ಮೇ ಅಂದರಿಗೆ ತಿಲಿಯೇಸ್ಕುಡುನಾನು ಮನ ದೇಸಲ್ಲೋ ನಿರುಜ್ಜೋಗ ಸಮಸ್ಯ ಪ್ರಪಂಚ ಪರಿಷ್ಕರಿಸ ಕೊಡಾನಕಿ ಎಂತೋ ಮಂದಿಗೆ ಉಪಾಧಿ ಕಲ್ಪಿಸಡಾನಕಿ ಎನ್ನೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ಚೇಪಟ್ಟೆವನಿ ಆದಿ ವಿಧಿಯಂ ಸಾಧಿಂಚಾವನಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಂಗಾ ಮಿಕ್ಕಿ ತಲೆಯೇಸ್ಕೊಡನೋ ಇಪ್ಪುಡು ಪರಮೇಗಾ ಸ್ಟಾರ್ ಚರಂಜಿ ಗಾರು ಮಾತಾಡತರೋ ಜೈ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಜೈ ಜೈ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಗಾರಿಗೆ ನಾ ನಮಸ್ಕಾರ ನೀನು ಅದೃಷ್ಟಂ ಕನ್ನ ಸಮನ್ನಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಷ್ಟಪಡಿ ಪನಿ ಚೇಯಕುಂಡಾ ಉಚ್ಚೆ ಅದ್ರಿಷ್ಟು ಸೋಮರ್ ಪೋತುನು ಚೇಸ್ತು ಅಯತೆ ಇನ್ನಾಳು ಮನ ದೇಸಲ್ಲೋ ಎಂತೋ ಮಂದಿ ಸೋದರಳು ನಿರುಜ್ಜೋಗುಲಗಾ ಉಂಟು ಸದೂಲು ಅರಹತಲು ಉನ್ನಾ ಕುಡ ಸರಿಯನ ಉಜ್ಜೋಗಾಲು ಇಪ್ಪುಡು ನಾ ಸೋದರುಡು ಚರಂಜಿ ವಿಷ್ಣು ಮಾಟ್ಲಾಡ್ತಾಡು ವಿಷ್ಣು ಯಾವರಾ ಇಪ್ಪುಡು ವರುಕು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರವಾಬು ನಾಯಿಲ್ಲಾಗ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚರಂಜಿ ವಿಲಾಗ ಮಾಟ್ಲಾಡಿನ್ನೇನು ನಿರುದ್ಯೋಗಿನಿ ಇಕ್ಕಡು ಒಂದು ವಾಳ್ಳು ಎಂತಮಂದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓನರ್ಸ್ ಉಂಡಚ್ಚು ಕಂಪ್ನಿ ಎಂಡಿಸ್ ಉಂಡಚ್ಚು ಅಲಾಗೆ ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಕೋಡ ಉಂಡಚ್ಚು ಚೇಸಿ ನಾಕ್ ಒಕ್ಕ ಚಿನ್ನ ಜಾಬ್ ಇಪ್ಪಿಸಂಡಿ ನೀ ಅಂದರ್ನಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ಕೊಂಡಾನು ಓಕೆ ಒಕ್ಕ ಚಿನ್ನ ಜಾಬ್ ಕಾವಲಡ ನಾ ಬೈಡಿಟ್ ತಾದೊಂಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಷ್ಟ ಸೀನ್ ಲೇದು ನಾಯನಾ ನಾ ಮೈಕ್ ನಾಗ ಇಚ್ಚೆ ಬಾಬು ಉಂಡುಗುರು ಮೀರೆ ಚಪ್ಪಂಡ್ ಸರ್ ನಾ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೆಲ್ಸ ಸ್ಯಾಲರಿ ಓಚು ಕನಿಷ್ಟ 10000 ಓನಿ 5000 ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಕೌಂಟ್ ಬಕಲೇ ನೇನೆ ಮಿಕ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇಸ್ತನಾನು ಓ ಓ 3000 ಇವಳು ಚಾಲು ಅಂತೇ ಕಾದು ಮೀಕು ಅದ್ಭುತವೈನ ಬೋನಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರಕಟಿಸ್ತನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ನೀ ಉದ್ಯೋಗ ತನ್ನದೇಮೋ ಗಾನಿ ಆ ಮೈಕೆ ಬಾಪೋತೆ ನೇನು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಅವತಾನೆ ಆ ಬಾಬು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಒಚ್ಚಿಸಿ ಗುರು ಅಪಟಿಕಿ ನಾ ಪರಿತನ ನಾಚಕ ಪೋತೆ ನನ್ನ ತನ್ನಿ ತರವೇಂಡಿ 17 ಸಂವತ್ಸರಲ್ಲಿ 17 ಸಂವತ್ಸರಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಾಹರಲ್ ಮಾನೇ ಸರಿವೇನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇಚ್ಚಿನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಿ ಗೌರವಿಂಚಿ ಕನೇಸೋ ಲೀವ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಏನ ಇಪ್ಪಿಚಂಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮೀ ಎ ಜಾಬ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಎ ಜಾಬ್ ಇಪ್ಪಡಿಕೈನಾ ನಾ ಮೈಕ್ ಇತ್ತಾವಾ ಬಾಬು ಸರ್ ಚಪಟ್ಲು ಕೊಟ್ಟಿಂದಿ ನಾ ಕೋಸವೇನಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ನೀ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಚೂಸಾಕ ನಿನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಉಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪೋಯಂ ಸರ್ ನೀ ಮುಗ್ಗುರೆ ಚೂಸ್ತುಂಟೆ ವರಾಲೆ ಉಡಾನಕ್ಕೆ ಒಚ್ಚಿನ ತ್ರಿಮೂರ್ತಲ ಕಣಪಿಸ್ತನಾರ ಸರ್ ಮುಖ್ಯಂಗ ಮೀಮಲ್ ಚೂಸ್ತುಂಟೆ ಏದೋ ಕಂಪನಿಗೆ ಓನರ್ ಲಾಗಾ ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಏದೋ ಕಂಪನಿಗೆ ಎಂಡಿ ಲಾಗಾ ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಬಗೆಯುಡಿ ಬಿ ಕಚಿದಂಗೆ ಎಂಡಿ ನೇಡು ಮರೊಕ್ಕ ಸಾರಿ ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್ 
उद्योग <laughs> चूड़ी अब अंदर की अका चल चुका अम्मा <laughs> 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 रात्रि फुड बेड गरे असल बिजनेस अरे भाई बिजनेस डील उन्टे ग्रांड कार्टियर उन्टे लेते किस्ता ऊपराल उन्टे अंते कहने ला पंजे कुंटे पोलिशन उन्टे क्या आदमी रहे तो ये मो नीरां तो वैरायटी का था आ वैरायटी लेतु बाला नगर लो फैक्ट्री लेतु मैं अंदर उन पे बेवर्त कालू ले कर दिए पिरे अंते सीनियर निर्दोष लाइन तो कुजूनियर � कस्टल तेल से मीर कोड़े लग रहा वर्तिते मानों चादू को न चादू रिंद को सॉरी वन मैं वेदों ने न सर्दा गेट पीछे दानिक ने वेदों फील होता हूँ उनको ले मेरी सॉरी माँगो तेंतर के खाना लायक पे ना जस्ट नहीं तो जोड़ चेस ले अंते सॉरी तू वेंटो माँगो मैं वेंटो नी को तेल से निकला अरे बेकार मार माँ की पैंतर बंगला उन्नाई दांत लो मैं उन्नाई नू वस्ताई नू वस्ताई नू वस्ताई डियर फ्रेंड 
This is our palace. Under the top floor, under the top floor, at the corner. Okay? Okay, guys, be a guy. Now, if you want to go, then you have to go to the top floor. Now, level round, you have to go to the top floor. Now, you have to go to the top floor. Ah, 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 नी संद्री गुंडू पोटू गुमड़ी नी तली सुपर में सुंदर अंजलि देनी नी किधरो मैंने मामन बकर लेट रावु को पल रावु मरा को लेटेस्ट प्रकाश आजा नी चली अपुरे अब आते ने वरलक्ष्मी नी तमुड़ अतिकारु विष्णु वर्दन वाड़ी वहीं सी ये डे लाई ना सही केर से वरावु करने एको मार्टर तरु नी कपोते नी ल यंत्रों में निविक्या दिखती हो, ये ऊपर में तू सीना पिल्लू लाख को कलाप पिचकल आर्चे वाले का नहीं, नीला गुंती इम्टेचे शॉन छोड़े था ना, ना ना ना, वो कसार ना गुंती इम्टेचे वा, ना, नो, नी वाइस इनका मैच्योर का लेतू, लॉ पल रहा नहीं इम्टेचे जैसा, अभी, इन्हों मायने तो कुछ कम नहीं कर रहे हैं, लाइट वेल गिंदे कमान मगपिल्ली मेडलो गंट कर दावनी चाला काल निंची ट्राइ चेस्तु नानू ने नुच्चे सरकी पिल्ली काद कदा नाली कुड़ा पार पोतोंदी नो प्रॉब्लम कुंचो आट्टु इटु गा मैंडली गा उन्ना आ आउनू सारो बोबील पुली लेंटी आ रहा कारे सिल्वेस्टर स्टोर नेक्स्ट नेक्स्ट रैगिंग चेस्टे चद्दन नौलो पच्चीस मेरे बगाई कोरु कुत्ते न टन्ना उन्डाले लाख बाद इलेक्ट्रिक शॉक टाइगर न टन्ना उन्डाले हाँ आई ना पापु इन तकास्त पड़ दाव गांठ का इधरो पहले नहीं वो पोते बागो दू आई मीन ये गांठ की ने� बोले तो समझ में नहीं आ रहा क्या देख रहे तू देखो नोवा केंस का बोर्ड चल चले यहाँ से हिंदी नहीं आता नहीं नहीं तेलुगु तेलसा ए चल चल आंध्र लोग उन्हें हिंदी लोग मार्ट लाडों के अंदर फैशन आने को ना रहा है क्या बोला क्या बोला ना कुछ जगह वास्तविक था अपुन दूं ना कु सिल्लूट करता हूँ पिच्चे और ना सिल्लू ब्रादर कुंड ना डूं आनवासरण के एमकम गोल्ड मेल संपत्ति चुं हमला पर मेले बेला में अपने बेटे को हैप्पी बर्थडे ये लोग नहीं नच्चे सर की ये फैक्ट्री लेवल में पिच पिच वेशल सर गए थे एक जस्ता नो हाँ तीस 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 तारे ये कंट्री लोग ना सरे घंटे को सर फोन जस्ता डालो फैक्ट्री लेवल में अवकत अवकल सर गए थे तीस 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 तारे असल है ना पेरू 
ఉగ్గిన నరసింహం అర్థమైందా ఓకే దోర్తి ఫారెన్ కంట్రీస్ వెళ్తున్నాను కదా నీకేమన్నా తెమ్మంటామా ఓనర్ గా మంచి పేరు తీసుకునేది సార్ తిత్తి తీసి ఇప్పట్లో రారు కదండి గంటలో ఫోన్ చేస్తానని చెప్పి వెంటనే ఎందుకు చేశానే నా సంగతి నీకు బాగా తెలుసు నేను ఎవరు ఉద్యోగాలకు రికమెండ్ చేయనని అరే నాకు కత్తి లాంటి కుర్రోడు దొరికాడు గోల్డ్ మెడలిస్ట్ ఏ మెడలిస్ట్ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ పేరు ఏం పేరు విష్ణు సార్ ఆ విష్ణు అంటాయా అతనికి మన ఆఫీస్ లో అకౌంట్స్ మేనేజర్ ఉద్యోగం వచ్చాయి అర్థమైందా అర్థమైందండి ఆ చెప్పు ఏం చేస్తావు మీరు పంపించే కుర్రోడ్ని అకౌంట్ సభ్యులకి అఫెండ్ చేయాలి అంతే కదా లేకపోతే తిప్పిస్తా చేస్తాను పెట్టే ఫోను నా పేరు ఉగ్ర నరసింహం ఈ మధ్య నీకు బాగా టాలెంట్ పెరిగిపోయింది రోయ్ నీకు ఉద్యోగం గ్యారంటీ ఒరే ఆచారి ఇంక ఈ ఉద్యోగం మనం చేయలేవరా తిన తినగంటం నువ్వే రాయిస్తు ఉద్యోగం మానుషిన ప్రమాదమేనండి ఒరే అమ్మా వచ్చేందుడు అర్జెంట్ గా ఓ అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ టైప్ చేయి అలాగే ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ యు ఆర్ విస్టు ఓకే నా సార్ గారి క్యాండిడేట్ ఎస్ సార్ నేను టీలు కాఫీలు తాగం సార్ నేను సంతకం పెట్టిస్తారు నువ్వు వెళ్ళు గురుగారు ఒక నర్సింహం గారు అంగవికలాంగుల్ని బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నట్టున్నారు లేదు సార్ వీళ్ళందరూ ఆఫీస్ లో జాయిన్ అయినప్పుడు నార్మల్ గానే ఉన్నారు తర్వాతే తేడాలు వచ్చి ఒక నర్సింహం గారు వీళ్ళ కాళ్ళు చేతులు కళ్ళు తీసేశారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆచార్య గారిని చూడండి పాపం భగవంతుడు రెండు చేతులు ఇచ్చాడు సార్ తర్వాతే తేడాలు వచ్చి మన ఓనర్ ఒక నర్సింహం గారిని ఎడం చేయబడ్డారా ఈ అదోది ఏ పని చేసినా ఎడం చేస్తున్న చేస్తాడు రేపు పొద్దు తిండి కూడా ఎడం చేస్తున్నా తింటాడు దేవిడు నాది ఎడం చేసి పాటవా ఈ రోజు నుంచి నువ్వు కూడా ఎడం చేస్తున్నా తిను ఈ అమావాస్య చూడండి వీడు స్ట్రైట్ లుక్ చేసాడంటే ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ కనపడుతుంది సార్ కానీ వారి పొజిషన్ ఇప్పుడు చూడండి మీకు సంగతి చెప్పనా మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే మా నర్సింగ్ గారికి కాస్త మెలకొని ఉంది ఇలాగా ఎట్టు చూస్తున్నాడో తెలీదు తినబాలో కళ్ళు చదవలాగా నాది మెల్లకన్న ఎట్టు చూస్తున్నానో తెలీదా నన్ను చూడు అమార్ ఇప్పుడు ఇందాక ఇక్కడ ఫైల్ పెట్టి వెళ్ళాడే వాడి వాయిసు కంచు కంటాం సార్ ఒక నర్సింహం గారిని ఇమిటేట్ చేద్దామని ట్రై చేశాడు అపాయింట్మెంట్ లేదు ఏమి లేదు ఇంకొక రోజు వస్తానులే ఓకే అమ్మో కావలసిన వేళ జాయిన్ అయ్యి రేపు రండి అలా కాదు నాకు అర్జెంట్ గా పని ఉంది ఇప్పుడే వస్తాను మళ్ళీ వస్తాను కదా నీకెందుకు 
ఎక్కడికి వెళ్తావు ఏం జరిగిందో అనేది అని చెప్పు లేకపోతే తిట్టు తీస్తా అదే సార్ మీరు ఫోన్ లో ఉద్యోగం ఉద్యోగం ఇస్తానని చెప్పి లంచం కూడా తీసుకున్నావు కదా పైగా రికమెండేషన్ అంటావాడు అనుకోనంటే ఒక మాట చెప్తాను సార్ ఇక్కడ మీకు తెలియకుండా నాకు అర్థమైంది యూ ప్లీజ్ గో యూ కెన్ మేక్ ప్లీజ్ సార్ ఫిట్టింగ్ పెడతాడు సార్ ఫిట్టింగ్ ఫ్లైట్ ఎన్ని గంటలకి ఆరు గంటలకి అండి నన్ను ఎన్ని గంటలకు పంపించావు పన్నెండు గంటలకి అండి ఓకే ఓకే నీతో మాట్లాడింది ఎవరు మీరేనండి కన్ఫర్మ్ గా నీతో మాట్లాడింది ఎవరు కన్ఫర్మ్ గా మీరేనండి ఓకే అంటే నా మేనేజరు ఎవరో మాట్లాడిన వాయిస్ నా వాయిస్ అనుకునేంత దరిద్రుడు అన్నమాట లంచం తీసుకుంది ఎవరు మీరేనండి ఓకే కన్ఫర్మ్ కన్ఫర్మ్ ఇది అబద్ధం తేలింది నా ప్రిన్సిపల్ నీకు తెలుసు కదా ఏంటి బాడీలో ఏ పార్ట్ తప్పు చేసినా పీకేస్తారండి తెలిసి కూడా తప్పు చేస్తాయా నీ బాడీలో పార్ట్స్ ఇప్పుడు నీ బాడీలో తప్పు చేస్తుంది ఎన్నా దంబే ఎన్నా దంబ బరిద అమ్మాయికి మొదలు ఒక టీ కుడిచిడు వద్దునయ్య పడం లేదు అవ్వదానే ఏర్కనవే బోర్డు బాకీ ఇరవై రూపా చేతి రెండు రూపా ఎన్నా నా సొంత మనసులాయే ఏ మనసులాయో నా బొంద బతుకు మీదే భయం వేస్తుంది చూడు మీ తంబే బతుక టికాసిన మాదిరి ఎప్పుడు మీరు చేతిగా ఉండను మందా కొంచెం పాలు బందాలు పోసి టేస్ట్గా చేసుకోవాలి ఎన్నా నా సొంత మనసులాయే దీనికి ఎంత డల్ అయిపోతే ఎలా డై సార్ ఒక స్పెషల్ టీ కొండ ఆ మన్నట ఒక లెటర్ అందించే మ్యాటర్ చాలా ఘాటుగా ఉన్నాయి మా చెల్లెలు సైకిల్ తొక్కుతూ పావడాడు వచ్చి పడిపోయిందట దానికి టీవీఎస్ ఫిఫ్టీ కావాలట ఇకపోతే మా నాన్న పెంకుటిల్లు చాలా చీప్ గా ఉంది స్లాబ్ వేయించాలి పనిచేసే ఆఫీస్ నుంచి లక్ష రూపాయలు లోన్ కావాలని రాశాడు ఒక లక్ష దానే పంపిస్తే పోచ్చి ఎన్నా నీకు వేళాకూలంగా ఉందనాయ సుమ్మా జోక్ చేశానప్ప అమ్మ ఏం రాసుంటది ఏముంది మావులే వేళకు తిను వేళకు పడుకో ఎండలో తిరక్కు అని పిచ్చి తల్లి పిచ్చో గిచ్చో నీకు తల్లి ఉండదప్ప నన్ను కరగానే నా తల్లి పోయింది నేను అమ్మ అమ్మ అని ఏడుస్తుంటే అది ఆకలేసి ఏడ్చాను అమ్మ పోయి ఏడ్చాను ఎవరికి తెలియలేదప్ప నీ అన్నది వరు దురదృష్ట జాతకం పైకి మాత్రం దా పాలు లోపలంతా నీ కష్టనే సరే సరే నా బాధ నీకు ఎందుకు వెళ్ళి నీ పని చూసుకో వస్తానాయ అవును ఇంకొకటి ఉండాలి లేడీ అక్కడ ఉన్నాయి ఏంట్రా మా ఎప్పుడు చూసినా దిలీప్ కుమార్ లా ఆకాశంలో చూసి ఆలోచిస్తుంటావు ఏమన్నా లవ్ ఫెయిలూర్ అయినా ఒక అందం చందం అది క్యా లవ్ స్టోరీ బాయ్ నాజు ఫస్ట్ క్లాస్ లవ్ స్టోరీ ఉన్నాయి దాని ముందు ట్రాజిడీ దేవదాస్ స్టోరీ వేస్తున్నాయి నాకి చాదరగట్లు కాపురం ఉన్నాయి పక్కన పడోసంలో ఓ ఫస్ట్ క్లాస్ తమిళ పిల్ల పేరు తంగం ఏకదం చానికి తుకడా నాకి పిల్లకి చూసినాయి పిల్లకి నాకి చూసినాయి నీ అమ్మ కడుపు మాట నాకి చూట వెంట్రా బ్యాడ్ మీనింగ్ అరే లాంగ్వేజ్ ఏముంది బాయ్ మ్యాటర్ క్లియర్ ఉన్నాయి తంగమ్మ చీ హాయ్ తంగమ్మ చీ అంటుంటే ఒక దినం ఆ పిల్ల వచ్చి మొహానికి బొట్టు పెట్టి చేతికి రాగి కట్టినాయి పరిశాన్ అప్పుడు తెలిసినాయి తంగచ్చి అంటే చెల్లమ్మా అని నీ ఫేస్ చూస్తే టైటానిక్ హీరోయిన్ కూడా రాఖీ కడుతుంది లేరా ఉండ్రా ప్రతి మగాడి వెనక ఒక ఆర్దు ఉంటుంది నా వెనక కూడా ఒక ఆర్దు ఉంది ఆవిడెవర్రా బాబు అచ్చ బాంబ అని మా సొంత బామ్మ అరే నీకు బామ ఉన్నాయి అంటే మీ నాయనికి ఓన్ మదర్ ఉన్నాయి నిన్ను తగలయ్యా ఇంకొక ఐదు నిమిషాలు ఉంటే అక్రమ సంబంధం అంత కట్టేటట్టున్నావు అది నిజంగా నా బామ్మే బామనే లవ్ చేసినాయి ఎటకారమా నేను చెప్పను చెప్తే వింటాయి అయితే వినండి చిన్నప్పుడు మా బామ్మ ఊరు రత్తబండ దగ్గర తీసుకెళ్లి నాకు స్నానం చేయించేది చిన్నోడిని కదా పర్వాలేదు ఇప్పుడు ఆంబోతులా పెరిగినా ఇప్పుడు కూడా నేను అక్కడ తీసుకెళ్లి స్నానం చేస్తానని తన అతి ప్రేమ చూపిస్తుంటే ఆ ఊరు పెట్టి పారిపోయిస్తాను అరే చూప్ అరే విష్ణు నీకు ఫస్ట్ క్లాస్ లో చూసి చెప్తాయి మాకి సెక్స్ మిక్స్ చేసుకుంటాయి అరే టాటా రూమ్ లో కార్గిల్ సౌండ్ వచ్చిన ఎవరైనా బాంబు పెట్టా వీడు పెద్ద బిల్ క్లింటన్ అని సద్దాం హుస్సేన్ గారు బాంబు పెట్టాడు ఇక్కడ విష్ణు 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 గారు ఎక్కడికి వెళ్ళారా నీకు రేచి ఒకటి ఆడు కనపడ్డు నువ్వు పడతారా నాకు రేచి ఇకటా 
अरे टाटा बीस साल बाद सिनेमा जूस नहीं किटला ने करंट बहुत उठाए मटर सोत उठाए माँ की किरी किरी ऐ बैठ कौन पड़ेगा ऐ बोले ये पुणे का कटकेला लोगों ने ना कटकेला ना राई कड़े उन्हें क्या था निकाय उन्हें रेच चिकड़ा सेम टाइम लगा यारा इडिया उन्हें रेच चिकड़ा इसनो नू पड़ को अर्गे रेच चिकड़े कल गान पड़ो आड़ के रेच चिकड़े जाए तो रेच चिकड़े कोड़ा उन्हें अंधे के कलोजल पड़ता ही टोपी पड़ता ही पाकेट ला पाउडर लगा पहने टाई करता ही अरे सो जाए मेरे बट्टे पड़का नाकू रेच चिकड़ा किन से पैसे जोग बंदा नाकू आ एक प्लेट इडली हाँ एक प्लेट वड़ा बाकी दिस रहा नाकू रेची कटा आ दो से बाने उन्हें प्लेटे आधोला उन्हें हाँ हाँ अधिरिंद्रा आई बोले ये दे साउंड रात हो चुकी माला ये पड़ चुकी आ क्या रात हो चुकी ब्रह्मा लोग ना वाह लेकिन बिच ना लेकिन बिच ना लेकिन मात्रा ऐलान बिच ना बिच ना आई ना ये साउंड लोगों ने लिखे तो रहा ये साउंड रात हो चुकी ना कुछ गिंगेर लेते बहुत निवेदन के चलते चलते बालो ना, नहीं आपका मोगुन रहा, अच्छा रहेगा नहीं, चाहे आप चलो पर लाशल बोल सकेंगे ना, पांच भी वाले लाभ ना आउट में इतना, हाँ, नस्ता, एक्सक्यूज़ है, उसका फोन इस तरह, ये डाय, ये डे, एक चाहे आप जरूर गन्ने का तुमने नहीं, सुसे अर्ग था, रात रिदेह साउंड होती है, अरेल पेड़, मलिय सौंड की आलीफोन बूथ की मनोड़ की एदो समिंग सर चापल चेत टाइम की एक्सपर्ट चरव कल सर इपड़ो नो पेरा आ चरवो नील नो ग्लास तागे चरवे हलोसार फोन इपड़ूक अर्जेंट नीक इडवड़ो ना बाम्मर उत्ती यदवा अडमी चापल मेद रोल तक संपादार बंगार चरव तोड़ तवे चापल चरव वैसा मुंगटा ऐसी लक्ष लास मूल लक्ष लास बाबू इंतक अर्जेंट रे अक्का रिकमेंडेशन ले आईन का अम्मे आ चिल्ल तो पड़को नाचाई केजी चापड़ो केजी रोयू पटकोवा अख के मल्ली बोका ना उठ चलता रावा ब्लाउंटर 
దయచేసి నా పర్సనల్ మ్యాటర్ లో ఇన్వాల్వ్ అవద్దు ఏంట్రా పర్సనల్ పేద పర్సనల్ ఇన్నాళ్ళు నలుగురు ఒకే రూమ్ లో ఉంటున్నావు ఒకే కంట్రోల్ తింటున్నావు మాకు తెలియకుండా నీకు పేదరు ఒక గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉన్నా ఐ యామ్ సారీ రా ఏంట్రా సారీ నేను ముగ్గురు నీ తెలుగు నేపనే రసాల రసమా అదిరా ఫ్రెండ్షిప్ అంటే ఏ సారీ చెప్పరా చూడదా यार రే దయచేసి నన్ను అర్థం చేసుకోండి రా ప్లీజ్ హ్మ్ ఈడి పేదర్ లో చాలా మ్యాటర్ ఉందిరా ఈ సారైన ఉద్యోగం వస్తే తిరుపతి వస్తారని ముక్కున్నా బ్రదర్ ఏం పర్లేదు బ్రదర్ మాస్టర్ రిక్రూట్మెంట్ ఏ కదా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్లిన వాళ్ళందరికీ ఉద్యోగాలు గ్యారెంటీ మన పని తంతే బోర్ల బుట్టే ఎందన జోలి జోలి ఏంటి నేను ముస్తాఫా అనుకున్నావా అడే జోలి అంటే ఉద్యోగం అప్ప ఎవడ ఇంటర్వ్యూ గోల్కొండ హోటల్ గోల్కొండ హోటల్ ఇంటర్వ్యూ చేయించండిరా సమయానికి ఎవడ పోయి రే విష్ణు విష్ణు అడే విష్ణు వాడ 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 రే విష్ణు గోల్కొండ హోటల్ లో నల్ల ఉద్యోగానికి ఇంటర్వ్యూ జరుగుతున్నాయి నీ క్వాలిఫికేషన్ కరెక్ట్ నీ అదిలే ఎప్పుడో అది చేయకను సిగ్రెట్ పోప ఆ ఇదో ఇంత దుడ్డు వెచ్చుకో ఆటోలో పోయి ఆటోలో వా నల్ల హోటల్లో సాపడు పోయేటప్పుడు ఏదైనా గుడ్లో దండం పెట్టుకుని వెళ్ళ ఎన్నా I am Vishnu. MD is calling you. Excuse me? Yes. You are? No, no. You are not going to get out of here. I am expecting you. You are not going to get out of here. You are not going to get out of here. April 1st. April 4th. You are asking? April 4th is going to get out of here. I am going to get out of here. ఇప్పటికే కడుపు మండి ఉన్న నిరుద్యోగులు ఇలాంటి పిచ్చి పిచ్చి జోకులు వేస్తే రెచ్చిపోతారు మైండ్రీ అని సారీ విష్ణు ఏదో తమాషా చేద్దాం అనుకున్నాను నువ్వు ఇంత హర్ట్ అవుతావు అనుకోలేదు బై బై వీళ్ళంతా అన్ఎంప్లాయీస్ కాదు నా ఫ్రెండ్స్ ఇదంతా ఓ డ్రామా తాగు బ్రదర్ మన నిరుద్యోగులు అని చెప్పి ఎప్పుడు విషాద గీతాలే పాడుకుంటే ఎలా అప్పుడప్పుడు అల్లరి పాటలు కూడా పాడుకోవాలి కమాన్ ఎంజాయ్ మన విష్ణు గారు ప్రేమిస్తున్నాడే అనగనగా ఓ అమ్మాయి దాని ఇష్టి అంతా దీంట్లో ఉంది దీంట్లో చూసి ఫోన్ చేయొచ్చు దానికి నువ్వే కరెక్ట్ నాకు తెలిసిన ఇష్టడి ఉంది అక్కడి నుంచి ఫోన్ చేస్తే డబ్బులు అక్కర్లా ప్రియా పాలోవి హలో కొంతేనా అదే పాలకొల దగ్గర కొంతేడు నేను బసపన్నాను మాట్లాడినాను మా బామ్మర్ది కలిపోయా ఒరే ఎదో బామ్మర్దే ఇంకా కలపలేదా ఆడనుకుని నేను తిట్టేశానయా కలుపు ఒరే సన్నాసి బామ్మర్ది నువ్వు మాట్లాడకరా నేను ఇక్కడ అసలు ఆఫ్ సర్జీలు మాడుతున్నాను ఒరే నేను చెప్పేది ఏంట్రా పది లక్షలు చేపల చెరువులో పోసావు సర్వనాశనం అయిపోయింది కొంతేరులో కొబ్బరి తోటలు ఫేమస్ అని పాతిక ఎకరాలు కొనిపించావు ఒరే సిటీలో బొండం అమ్మితే పది రూపాయలు వస్తుందన్నావు సింగపూర్కో నీ పాడికో ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తే బొండానికి వంద రూపాయలు వస్తున్నావు ఏమీ లేదు ఫోన్లే ఒక మాట చెప్పు ఈ సంవత్సరం కాయలు దిగుబడి ఎంత వచ్చిందిరా ఒరే ఎంత నాశనం అయిపోయినా ఎకరానికి లారీ దిగుద్దంట కదా ఏంట్రా నేను ఏమనుకోని చెప్పరా ఎన్ని కాయలు దిగినీరా రాజ్ 
సార్ అర్జెంట్ మ్యాటర్ ఉన్నాయి ముంబై బాల్ సాగర్ కి ఫోన్ చేస్తాయి ఫోన్ ఇస్తాయి నువ్వు లైన్ లో ఉండరా నా బామర్ది కన్నా బాల్ దాకా ఇంపార్టెంట్ అని నీకో ఐ అర్జెంట్ నీకో ఇక్కడ మ్యాటర్ తెలుసా పాతి ఎకరాలు రా ఐదు వేల చెట్లు రా చెట్టుకు కాయ కాసిన పర్వాలేదు అట్టాయి మరి ఎన్ని కాయలు అట్టాయి ఎకరానికి ఒకటి అట్టాయి నువ్వు ఎరుగు అట్టాయి ఎరుగు అట్టాయి నువ్వు ఆపుతాయి ఎరుగు అట్టాయి నువ్వు ఆపుతాయి కూర్చుంటాయి ఇప్పుడు నాకు తలా కొడు నీకేం చెప్పినాయి ఇక్కడ వద్దు అక్కడ మారుతాయి నా మాట వింటాయి నువ్వు ఫోన్ మాట్లాడతాయి పోరే ఇప్పుడు బావగారు బావగారా బావగారు బావున్నారా బావగారా బావున్నారా పోరే నువ్వు లైన్ లో ఉండరా కొత్త బామర్ దొరికాడు ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని ఎకరాల కొబ్బరి తోట ఉంది ట్వంటీ ఫైవ్ ఎన్ని చెట్లు ఉన్నాయి ఫైవ్ థౌసండ్ చెట్టుకు కాయ కాస్తే ఎన్ని వస్తాయి ఫైవ్ థౌసండ్ మరి నువ్వు మన షో పశువురా ఏనా ఎకరానికి ఒక కాయగా ఎంతవా ఎకరానికి ఒక కాయగా ఎంతవరా నేను కాని మీ అక్క కాని ఇంటర్లో కాని సమ్మర్ లో కాని ఒక బొండ అంతా గేవరా నాకేం తెలుసు ఏం పుట్టుకు పుట్టేవరా నువ్వు ఎకరానికి ఒక కాయగా ఎంతవా నేను కాని నువ్వు కుర్చున్నా నీకు నువ్వు ఎరా నీకు రూమ్ లో నేను ఏమని చెప్పాను ఏం చెప్పాను అడిగింది నిన్ను కాదు ఈయన్ని ఏమని చెప్పాను ఈ ఎస్టీడీ కొద్దు ఎస్టీడీకి వెళ్దాం రా అని చెప్తావు ఎన్నో కదా నువ్వు బాబిడు ఆ మరి ఉద్యోగం పోయింది 
ఈసారి కూడా పేదల గురించి ఉద్యోగం థ్యాంక్స్ ఉన్నాయి ఇంకొకసారి నా పేద మీద చేసేవాడి చంపేస్తాను పాపం అనవసరంగా అమ్మాయిని కొట్టేవేంట్రా అదంతా నీకు అనవసరం ఇట్స్ మై పర్సనల్ చూస్తాయి <laughs> వీళ్ళే నా ఫ్రెండ్స్ టాటా గణపతి ముంబై రే కొన్నాళ్ళ పాటు అమ్మ మనతోనే ఉంటుంది పదమ్మా అమ్మని తీసుకొస్తున్నట్టు నువ్వు ముందుగా చెప్పలేదు మనకి చాలా కష్టంగా ఉన్నాయి అమ్మని ఎలా చూస్తాయి రే మీ ప్రశ్నలు అడిగి సమాధానం తర్వాత చెప్తాను దయచేసి నన్ను ఇప్పుడేం అడగద్రా రేపట్లాగా ఇంటి అది కట్టకపోతే మనల్ని మన సామాన్ని బయటకు విసిరేస్తానని చెప్పాడు వనరు ఇప్పుడు ఎలా రా ఈ విషయం తెలిస్తే అమ్మ బాధపడుతుంది బాధపడుకు భయ్ నాకీ ఒక పని చేస్తాయి రేపటి నుంచి నాకీ బ్లాక్ లో టికెట్ అమ్ముతాయి ఇంకా నయ్యం బ్యాంకులు దోసేద్దాం అనలేదు అప్ప విష్ణు ఎనకు ఒక విషయం జరిగింది చే కష్టం పలవ అన్నారు మనసులాయో జాను ఉనుకు ఊరు జోలి ఇస్తానబ్బా జోలి ఎందుకు లే నాయర్ అంత అడుక్కోవలసిన పరిస్థితే వస్తే సోపి ఎలాగో ఉంది బా జోలంటే ముష్టి కాదబ్బా పని వర్క్ ఊరు నాలుగు వేలే అమ్మా ఈ ఊర్లో భవానీ ప్రసాద్ నువ్వు పెరిగి పనకారు ఉండాడు అవర్ వీటిలో ఇవాళ సాయంకాలం పెరిగి ఫంక్షన్ దాని క్యాటరింగ్ అంతా మా పెరిగి పోదా క్యాటరింగ్ అంటే నీకి మాకి అంటులు ఉండాలి అవసరం మీరే అప్ప విష్ణు వాళ్ళు ఏదో ప్రోగ్రాం ఫిక్స్ చేసినారు అది మిస్ అయింది నా ఎప్పుడో అది కష్టపడి నీ మిమికి ప్రోగ్రాం ఏర్పాటు చేస్తున్నప్పా సమాన ఎవడో తెలియమా ఫైవ్ థౌసండ్ అయ్యి బాబు ఫైవ్ థౌసండ్ అమ్మా అంజాయిరా అంజాయిరా అంటే ఎంత అది కదా నాయర్ నాకు కావాల్సింది మంచి ఉద్యోగం ఏదో కాలక్షేపానికి మిమిక్రి కానీ అప్పా ఇది బిలో డిగ్రీ మోసం ఇల్లే దొంగతనం ఇల్లే ఆర్ట్ నటరాజ వరప్రసాదం నీ మిమిక్రి ఫస్ట్ క్లాస్ గా ఉండను యోచన పడినాదే నేను సరదాగా నేర్చుకున్న ఆర్ట్ అవసరానికి ఆదుకుంటుంది సరే నాయర్ శీఘ్రం బయలుదేరండి అన్ని ఏర్పాట్లు నేను చూస్తానే గురుగా కొన్నాళ్ళకి పుట్టికి పెట్టకి నో ప్రాబ్లం రంబో రంబా ఏంట్రా నో ప్రాబ్లం ఎవరు వచ్చారు నీ
మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మా బాబు నామకరణ ఫంక్షన్ కు వచ్చిన మీ అందరికీ నా హార్టీ వెల్కమ్ పుట్టగాని తల్లిదండ్రులు పిల్లలు గొప్పవాళ్లు కావాలని ఏవో పేర్లు పెడతారు కానీ రేపు వాళ్లు పేరికి పెద్దవాళ్లై సంఘంలో పేరు తెచ్చుకునేదే అసలైన పేరు అలాంటి పేరు నా బిడ్డ తెచ్చుకోవాలని మీరందరూ మనస్ఫూర్తిగా వాణ్ణి ఆశీర్వదించండి ఈ అకేషన్ ని మరింత ఎంటర్టైన్మెంట్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ మిమిక్రీ ఆర్టిస్ట్ మిస్టర్ విష్ణు ప్లీజ్ గివ్ మై బిగ్ హ్యాండ్ ఈ ప్రోగ్రాం నాకు ఇచ్చినందుకు భవానీ ప్రసాద్ గారి కృతజ్ఞతలు చెప్తూ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తున్నాను All the best. Thank you, sir. Congratulations, Mr. Lord. You did a wonderful job. Chala manchu program chusya ni wala. America la unna telugu wala koso. O program vetsu ka? Nenir padu chasta na. Tappu kunda. Alagi sir. Thank you. Yes. Adar kani, apri kani, pahile ujjokam pucho. Shhh. Anni ukeiru zadu kutte, adu kutte na tuntundi. Roj kokko kutte adu dao. Okay? Okay. Anni vipis ni vetsu ka? Vetsu ka? Excuse, sir. అర్జెంట్ గా ఒక ఫోన్ చేయాలి మీ ఫోన్ షూర్ ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ జస్ట్ కమ్ మీ సార్ సార్ ఈ రోజున్న వాడి పేదలో ఉన్న లవర్ గురించి మనం తెలుసుకోవాలి ఏం బాబు ఫోన్ దొరకలేదా లేదండి పైన మా అమ్మగారు మాట్లాడుతున్నట్టు ఉన్నారు అక్కడ ఇంకో ఫోన్ ఉంది వెళ్ళి మాట్లాడుకోండి అలాగే ఉన్నావో తెలీదు ఊరెళ్లావో తెలీదు పేజీలు పారేసుకున్నావో తెలీదు నన్ను ఇలా ఒంటరిగా వదిలేసి అసలు ఏమిటి నీ ఉద్దేశం సంధ్య నేను చూడకుండా నాకు పిచ్చిగానే ఉంది ఎప్పుడెప్పుడు ఇంటి నుంచి పారిపోయి నీ ఒళ్ళ తల పెట్టుకుని పడుకుందామా అది కాదు నేను నీ సంగతి ఏంటో కానీ నాకు మాత్రం కాళ్ళు చేతులు గురిచేసి జైల్లో వేసినట్టు రాత్రి <laughs> చెప్పకూడదు 
ಭವಾನಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಂಧ್ಯೆ ಬರ್ತ ಕಾಡು ಆ ಬಿಡ್ಡ ಸಂಧ್ಯೆ ಬಿಡ್ಡ ಕಾದು ಸಂಧ್ಯಾ ನಾ ಪ್ರೀರಾಳು ಕಾದು ಸಂಧ್ಯಾ ಸತ್ಯ ಪ್ರೀರಾಳು ಏಮ್ಮಾ ಮೀರಿದ್ರು ತೊಂದರೆಗೆ ಪೆಳ್ಳಿ ಚೇಸ್ಕೋಚ್ಕ ಪೆಳ್ಳ ನೀ ಅಬ್ಬಾಯ್ತೋನಾ ಅಂತ ಸೀನ್ ಲೇದು ಅಮ್ಮಯ್ಯ ರಕ್ಷಿಂಚೌ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂಧ್ಯಾ ಮಾ ಅಬ್ಬಾಯ್ಗೆ ಏನ್ ತಕ್ವ ಒಕ್ಕಟ ರೆಂಡ ಚಾಲಾ ತಕ್ಕೂಲುನೈ ಮೀ ಅಬ್ಬಾಯ್ ಕಬಟಿ ಕವರ್ ಚೇಸ್ಕುಂತನಾನು ಅಂತ ಎವರೇಜ್ ವೈಸ್ ಎಬೋ ಎವರೇಜ್ ಬ್ರೈನ್ ಬಿಲೋ ಎವರೇಜ್ ಇನ್ಕಮ್ ನಿಲ್ ಅಂತೆ ಏನ್ ಲೇದತಯ್ಯ ಮೀ ಅಬ್ಬಾಯ್ ಏಮೋ ಮೆಡಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಟಯೋಟಿ ಕಟ್ಟಕೊಂಡಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಟ್ಟಕೊಂಡಿ ಊರ್ಲ ಮಂಟಿ ತಿರುಗುತ್ತಾಡು ನೇನೇವೋ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಂಟುಕುಪೋಯನಾ 3 4 ವೇಳೆ ಕಂಟೆ ಎಕ್ಕು ಜೀತನ್ ರಾದು ಮಾ ಇದ್ದರಿಗೆ ಹೊಚ್ಚೆ 10 ವೇಳೆ ಜೀತಂತೋ ಈ ರೋಜಲ ಕಾಪರ ಎಲ್ಲ ಚಾಕ್ತಾ ಓ ಪಂಚೈ ನೀವು ಏ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನೋ ಗುಂಡನೋ ಪಿಳಿ ಜೇಸ್ಕೋ ನೇನ ಎವರೋ ಒಕ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಾಮಾನ್ ಚೂಸ್ ಪಿಳಿ ಜೇಸ್ಕೋನಿ ಇಲ್ಲ ಉಪಮಾ ವಡ್ಡಿಂಚ್ಕೋನಿ ಹಾ ಈಗ ತಿಂಟು ಎಂಜಾಯ್ ಜಾಸ್ತಾನ ಬಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಚ್ಚ ಮನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಚ್ ಲೋನ್ ತಿಸ್ಕೋನಿ ಓ ಫಾರ್ಮಸಿ ಪೆಡ್ದಾ ಆ ತರವತೆ ಪೆಳ್ಳಿ ಏ ಪೆಳ್ಳಿ ಜೇಸ್ಕೋನಕ ಬೆಟ್ಟಚ್ಚಕ ಫಾರ್ಮಸಿ ಆ ಮಿ ಮಗಾಲ ಸಗತ ನಾಕ ತೆಲಿದಾ ಪೆಳ್ಳ ಇನ್ ತರವತ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾದು ತುಕಾಣವೇ ಪೆಳ್ಳ ಇನ್ ತರಕು ಕೊಂಕು ಪಟ್ಕೊಂ ತಿರುತಾರು ಆ ತರವತ ವೇವಿಳ್ಳು ಪಿಲ್ಲಲು ಉಯ್ಯಾಳು ಅಂತೆ ಆಹಾ ಎಂತ ಬೌಂಡ್ರ ಐಡಿಯಾ ಏ ಐಡಿಯಾ ಅದೇ ಪಿಲ್ಲಲು ಏಂಟೆ 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 ಪಿಲ್ಲಲ ಅಮ್ಮ ಚೂಡಮ್ಮ ಕೊಡ್ತೋಂದೆ ಫೋನ್ ನರ ಮನ ಪಿಲ್ಲೆಗಾ ಆಹಾ ನೀನು ನೀ ಪಿಲ್ಲಣಿಗಾ ಏ ಏ ಏನು ನೀ ಚಿನ್ನ ಪಿಲ್ಲಲಾಗ ಅರೆ ಸತ್ಯ ಅಮ್ಮಗಾರಿಕೆ ಅದರೋಸ್ಕ್ಲರಾಸಿಸ್ ಅಂತೇ ಗುಂಡಿಕ ರಕ್ತಂ ಸಪ್ಲೈ ಜೇಸೆ ಮಾರ್ಗೋಲೋ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಡ್ಡ ಪಡುತ್ತುಂದಿ ದಾನಿ ಕ್ಲೀಟ್ ಚೇಯಾಲಿ ಲೇದಾ ಬೈಪಾಸ್ ಸರ್ಜರಿ ಚೇಯಾಲಿ ಬೈಪಾಸ್ ಸರ್ಜರಿ ಕೈತೆ ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ವರ್ಕ ಹೋಗುತ್ತುಂದಿ ಎಂತ ಟಪ ಖರ್ಚೇನ ಪರವಲೇದು ಮಾಮಾಕೆ ಕ್ಯೂರ್ ಐತೆ ಚಾಲು ಡೋಂಟ್ ವರಿ एवरीथिंग ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಅಚ್ಚಾ ఇప్పుడు అంత డబ్బా ఎలా ఏర్పాటు చేయగల నువ్వు అమ్మ దగ్గర ఉండు నేను ఏదో విధంగా డబ్బా రేం చేస్తాను టేక్ కేర్ ಚೈರ್ಮನ್ಟಿ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಚೆಕ್ ಚೇಸ್ತುಂಡಗಾ ಬಿಹಿಪಿ ವಚ್ಚಾರಂಟು ಮ
అదేమిటని అడిగితే వేరే హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళమంటున్నారు సార్ డాక్టర్ ఇస్ దట్ ట్రూ లేదు సార్ నేను ప్లీజ్ డాక్టర్ ప్లీజ్ ఎవరండి విఐపి ఎవరా విఐపి జబ్బుతో మన దగ్గర వచ్చిన ప్రతి మనిషి మనకి విఐపి ఇక్కడ విఐపి అంటే వెరీ ఇల్ పర్సన్ అని అర్థం వెరీ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ అని కాదు ప్లీజ్ ఇక్కడ నా కుటుంబం నీ కుటుంబం అనే ప్రయారిటీ ఉండకూడదు మీరందరూ డ్యూటీ వదిలేసి నా తల్లి కోసం రావడం నాకు చాలా అన్నీసీగా ఉంది ప్లీజ్ డాక్టర్ గోన్ అటెండ్ సారీ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఐఎమ్ సారీ మేడం వాళ్ళ తరఫున నేను సారీ చెప్తున్నా ఎస్ ఇంకేదైనా చెప్పాలా ఏం లేదు సార్ చిన్న రిక్వెస్ట్ చెప్పండి పేషెంట్ నా కాబోయే అత్తగారు బైపాస్ సర్జరీ చేయాలి మూడు లక్షలు ఖర్చు అవుతుంది అన్నారు నేను నా వుడ్ బి జస్ట్ మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళం సడన్ గా అంత డబ్బు తేవాలంటే కష్టం కదా మీ కంపెనీలో ఏదైనా లోన్ శాంక్షన్ చేస్తే నా మంత్లీ శాలరీ నుంచి కట్ చేసుకునే ప్రొవిజన్ ఏదైనా అవన్నీ ఆఫీస్ వ్యవహారాలు నేను చైర్మన్ అయినా డీటెయిల్స్ నాకు పెద్దగా తెలియవు సార్ నేను మీ కంపెనీలో పనిచేసే ఎంప్లాయి సార్ మా కష్ట సుఖాలు మీరు పట్టించుకోకపోతే ఇంకెవరు పట్టించుకుంటారు సార్ ప్లీజ్ కన్సిడర్ మీ సార్ ఓకే 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 మీ ఫీలింగ్స్ నాకు అర్థమైంది ప్లీజ్ ఏడవకండి ఐ విల్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్ యూ ఓకే హలో అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్ ఐఎమ్ భవానీ ప్రసాద్ స్పీకింగ్ న్యూ అడ్మిషన్ కార్డియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ పేషెంట్ పేరేంటి జానకి జానకి ఆపరేషన్ కావాల్సిన అన్ని ఏర్పాట్లు చేసి ఆ బిల్లు నా పర్సనల్ అకౌంట్లో వేయండి Thank you. Is that okay for you? Thank you, sir. Ah, mundu, a kandil durchko de. Please. Sir, doctor dar me mani pilchu kura manaru. Amma dar ki. Oh, oh. Ente baga alar chasu nada? పర్వాలేదు హై బీపీ ప్రతి చిన్న విషయానికి టెన్షన్ పడిపోతుంటుంది మీ అత్తగారికి ఎలా ఉంది ఇప్పుడు ఓకే సార్ డాక్టర్ చూస్తున్నారు నేను పుట్టింది ఇక్కడే అయినా పై చదువులకి స్టేట్స్ కి వెళ్ళాను అక్కడుండి మా కంపెనీ బిజినెస్ చూసుకునేవాడిని అమెరికాలోనే ఓ అమ్మాయిని చూడటం అమ్మకి ఇష్టం లేకపోయినా పెళ్లి చేసుకోవడం జరిగిపోయింది నేను ఎప్పుడూ నా భార్యని ఇండియాకి తీసుకురాలేదు నా భార్య మొహం ఎలా ఉంటుందో కూడా మా అమ్మకి తెలియదు మొదట్లో కోపంగా ఉన్న కోడలు గర్భవతి అని తెలిసేసరికి కోపం తగ్గింది అయ్యిందేదో అయ్యింది కోడలు ఇంటికి తీసుకురమ్మని చెప్పింది నాలుగు నెలల పాటు అమ్మతో ఆనందంగా గడపాలని ఇండియాకి బయలుదేరాను నేను నా బిడ్డతో వచ్చాలి కానీ భార్యతో రాలేకపోయాను నా బిడ్డ నా చేతిలో పెట్టి నా భార్య చనిపోయింది మనవుడు కోడలు కొడుకు వస్తున్నారని ఎంతో సంతోషంగా ఎదురు చూస్తున్న నా తల్లికి చిన్నమ్మగారు 
अयोग <laughs> 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 जन्म
పోసవాడా ఇవ్వు ఉద్యోగం దొరకలేదనే కడుపు మంట ఆకలి మంటలు పెద్దగా లెక్క చేయదు ఓపికుంటేనే కదా నాలుగు చోట్లకి తిరగలిగేది పావుగంటకోసారి పేదలు ఇచ్చి ప్రాణం తీస్తుంది ఇప్పుడే వస్తాను ఒక నిమిషం ఓ ఫోన్ చేసుకుంటాను తీసుకోండి సార్ హలో హలో సంచ ఏంటి ఇంత తొందరగా పే చేసావు చెయ్యాలనిపించింది చేశాను సరే తల్లి నన్నేం మాట్లాడమంటావు నువ్వే చెప్పు ఏం చెప్పమంటా కొంతమంది రెండేళ్లు మూడేళ్ల పాటు ఎవరి కంటా పడకుండా ప్రేమించుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు మరికొంతమంది జీవితాంతం ఒకరొకరు చూసుకోకుండానే ప్రేమించుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు ఇంకొంతమంది అయితే జన్మ జన్మలకి పెట్టేస్తాను మళ్ళీ నువ్వు పేజరిస్తే నేను ఫోనే చేయను నువ్వు నాకు ఫోన్ చేయకుండా చూద్దామా చూద్దాం చూద్దామా చూద్దాం
చేస్తాను సార్ మీ మేలు ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను సే యూ బాయ్ బాయ్ నాకొక్క సాయం చేస్తావా చెప్పండి సార్ నీకోసం నా ప్రాణాలు అందిస్తాను నీకు వద్దు కావాలి నేను చచ్చిపోయానని తెలిస్తే నా సంజు బతకదు దయచేసి కొన్నాడు నా సంచతో నాలాగే మాట్లాడు మాట్లాడతాను మాట్లాడతాను సార్ నా సంచి కన్నీడు పెడితే నా ఆత్మ శాంతి చదువు మమ్మల్ని క్షమించరా నువ్వు ఇంత మంచోడవని తెలియక మేము ఏదేదో మాట్లాడేసాం ప్లీజ్ మనసులో ఇంత బాధ పెట్టుకుని బయటకి ఇంత సంతోషంగా ఎలా ఉండగలుగుతున్నావురా దోస్తీ అంటే ఏమిటో నువ్వే మాకు చెప్పినాయి నిన్ను ముట్టుకుంటే చాలు పాపాలు పోతాయి రారా భయ రారా భయపడ్డావా ఊరికే జోక్ చేశానంతే ఈ రోజు ముఖ్యమైన రోజు తెలుసు కదా తెలుసు ఏం తెలుసు తెలిస్తే ఇవాళ ఏంటో చెప్పుకోచ్చుద్దాం చెప్పేది వారానికోసారి వచ్చే థర్స్డే గురించి కాదు ఇవాళ నీ బర్త్డే అవునవును నా బర్త్డే ఎస్ నా బర్త్డే అదేంటి బర్త్డే ని వన్స్ మోర్ చెప్తున్నా నీ బర్త్డే ని నేను గుర్తు చేయాల్సి వస్తుంది అది సరే గాని నీ బర్త్డే కి మొట్టమొదట విష్ చేసే వ్యక్తిని నేనే అయి ఉండాలి అందుకని మన ఇద్దరు ఎక్కడికైనా బయటికి వెళ్దాం నువ్వు రెడీగా ఉంటే నేను వచ్చేస్తున్నా ఏయ్ మన ఇద్దరు ఒకనొకరు కలుసుకోకూడదని అగ్రిమెంట్ ఉంది కదా ఒట్టు తీసి గట్టున పెట్టి అగ్రిమెంట్ తీసి నగర విసిరాయి That's all. నీ బర్త్డే రోజు నిన్ను నేను చూడాలి నువ్వు ఇంకేం మాట్లాడకుండా తొందరగా రెడీ అమ్మా హలో హలో ఏమైంది భాయ్ నీకు ఈ ఫోన్ టెన్షన్ పెట్టినాయి ఈరోజు సత్య పుట్టినరోజు అంటారా 
అర్జెంట్ గా బయలుదేరి వస్తున్నానని చెప్పి ఫోన్ పెట్టేసింది ఆ అమ్మాయి ఇల్లు వదిలి బయట రాకముందే మనం వెళ్ళి నచ్చి అర్జెంట్ పని మీద ఊరెళ్ళాడని పెద్ద అబద్ధం అడదాం చేద్దాం రండి చిన్నమ్మ గారు ఇంట్లో ఉన్నారా అమ్మాయి గారు ఇప్పుడే కార్లో బయటకు వెళ్ళారు సార్ ఇప్పుడే వెళ్ళారా అవును సార్ లేరండి ఎప్పుడో ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోయారు ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోయారా వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎక్కడున్నారు నీకు తెలుసా ఉండండి నెంబర్ థర్టీ సెవెన్ మారుతి నగర్ యూసఫ్ కూడా యూసఫ్ కూడా థ్యాంక్ యూ ఎవరో ఒక ఆవిడ వచ్చేళ్ళారండి ఏం చెప్పావు అడ్రసరి గారు చెప్పాను సంధ్య ఏంటమ్మా ఇంత అకస్మాత్గా అసలు మీ ఇక్కడ ఉన్నావని నీకు ఎవరు చెప్పారు ఏమైంది అత్తయ్య మీ ఇద్దరికి నన్ను వదిలే దూరంగా వెళ్ళిపోవాలని చూస్తున్నారా ఇల్లు మారితే కనీసం నాకు చెప్పాలని జ్ఞానం కూడా లేదా మీ అబ్బాయికి చా అదేం కాదమ్మా ఏంటి ఏం కాదు మీరు కూడా మీ అబ్బాయిని వెనకేసి వస్తున్నారు నేను సత్యకి ఫోన్ చేసి మరీ చెప్పాను పుట్టినరోజు నాడైనా సరదాగా గడుపుదామని అరే ఈ రోజు నీ పుట్టినరోజు అయ్యా మగడ అంటే పుట్టినరోజు అంటూ నీళ్లు అవుతాడేంటి ఇవాళ మీ అబ్బాయి పుట్టినరోజు అని కన్ను మీకైనా తెలుసా పుట్టినరోజు మా అబ్బాయి పుట్టినరోజు సరిపోయింది తల్లి పరుగులు వచ్చే సుపుత్రుడికి కూడా ఇంతకి తనెక్కడా చాలా దూరం వెళ్ళాడమ్మా అంటే అదే వాళ్ళ బాసు అర్జెంట్ గా రమ్మంటే కలకత్తా వెళ్ళాడమ్మా ఏంటత్తయ్య ఇది వెళ్తున్నట్టు నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పొచ్చుగా నేను సత్య కోసం పిచ్చిదాలు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాను అది కాదత్తయ్య అక్క నాకెవరున్నారని ఉక్కు మోహన్ తెలియని వాళ్ళ మధ్య అనుక్షణం సత్య సత్య అని కలవరిస్తూ బతుకుతుంటే ఇదేనా మీ అబ్బాయి నాకు ఇచ్చే విలువ నువ్వేమాట్లాడకరా నాకు తెలుసురా నువ్వు నువ్వు వీళ్ళ మామిడి తోట కొన్నప్పుడే అది నాశనమైపోద్దని నాకు తెలుసురా మీ అక్క పిచ్చిదిరా నువ్వు బొట్లు బొట్లు మామిడికాయలు తెస్తావని తిన్నాన్ని తిని మిగిలిన అన్ని అందరికీ పంచి పెడదామని అనుకుంటుందిరా అవన్నీ జరిగే పనులు కాదు కానీ ఓ పంచేయరా 
నువ్వు వచ్చేప్పుడు రాలిపోయిన మామిడిపోత కొంత పట్టుకురారా ఒక అది పచ్చలో కలుపుకోవడానికి కాదురా దాంట్లో కాస్త గన్నీరు పప్పు కలుపుకుని మీ అక్క నేను తిని చచ్చిపోవడానికి రా ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఒకసారి ఫోన్ ఇస్తారా చేసుకోండి ఎంతసేపు అయినా చేసుకోండి నాకేం పర్లేదు ఎంత ఆలస్యమైనా కానీ ఒక్క విషయం బామర్దులతో మాత్రం బిజినెస్ చేయకండి బాగుపడరు వండర్ఫుల్ చెప్పండి విష్ణు వాట్ కెన్ ఐ డూ ఫర్ యూ సార్ మీ కంపెనీలో ఏదైనా జాబు ఆ విషయం అప్పుడే అడిగుంటే నీకు ఏదైనా పోస్ట్ ఇచ్చేవాడిని కదా జస్ట్ మినిట్ ప్రసాద్ గారు సార్ లోపలికి రండి ఓకే సార్ ప్రసాద్ గారు ఈయన విష్ణు ఎంకామ్ గోల్డ్ మెడల్ జీనియస్ వీరికి మన ఫ్యాక్టరీలో ఏదైనా ఒక సూటబుల్ పోస్ట్ సార్ టోటల్ గా కంప్యూటర్ ఎడిట్ చేయడం వల్ల కొత్తగా పోస్టింగ్ సెట్ ఏమీ లేవు సార్ ఫర్దర్ రిక్రూట్మెంట్ కి ఇంకో ఐదారు నెలలు పట్టచ్చు సార్ ఓకే ఓకే నో ప్రాబ్లం యూ కెన్ గో ఓకే సార్ ఏం చేద్దాం ఎంత చిన్న ఉద్యోగం అయినా చేస్తాం సార్ మిస్టర్ విష్ణు నేను కొద్ది రోజుల్లో అమెరికా వెళ్తున్నాను నా ఇంటి వ్యవహారాలు నా కంపెనీ వ్యవహారాలు చూసుకోవడానికి నాకు పర్సనల్ సెక్రటరీ కావాలి పిఏగా జాయిన్ అవుతావా తప్పకుండా సార్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఏరా ఇద్దరూ కలిసి తోట అంతా ఎండబెట్టారు దానికంటే చిరంజీవి సినిమా పిచ్చి నీకేమైంది నువ్వైనా నీళ్లు పట్టచ్చు కదా అమ్మా ఇతను విష్ణు అని నమస్తే తెలుసు నా మనవడ ఫంక్షన్ రోజు డిమిక్రీ చేశాడుగా డిమిక్రీ కాదండి మిమిక్రీ ఏదో లేవయ్యా ఈ వయసులో నోరు తిరగద్దు అమ్మా ఇతను నా పర్సనల్ అసిస్టెంట్ ఈ రోజు నుంచి ఎంటి వ్యవహారాలని ఇతని చూసుకుంటాడు ఇతను మాటంటే ఇంట్లో అందరికీ ఆర్డరే ఇంటి పని వంట పని ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఈ ఇంట్లో సర్వాధికారాలు అతనివే విష్ణు షీఈస్ మిస్సెస్ భవానీ ప్రసాద్ మీ పేరు సంధ్య మీ ఇద్దరిది లవ్ మ్యారేజ్ మీ ఇద్దరి ముద్దుల పంట ఈ బంగారు బాబు ఏమంటారు పెద్దమ్మ గారు తమాషా మనిషివే కరెంటు పోయి టీవీ ఆఫ్ అయితే కాలక్షేపాన్ని పనికొస్తాడు ఉండదే బాబు ఉండవయ్యా అలాగే అండి పద ఆఫీస్ రూమ్ చూపిస్తాను అలాగే సార్ కంబిస్టర్ నువ్వే ఇంట్లో పనిచేయడానికి వచ్చావు ఓవర్ యాక్షన్ చేసి ముద్దుల పంట బంగారు బాబు లాంటి అధిక ప్రసంగాలు చేయడం అంత మంచిది కాదు మైండ్ యువర్ ఓన్ బిజినెస్ ఆడపిల్ల నీలాంటి హ్యాండ్సమ్ అబ్బాయిని ఒంటరిగా రమ్మని పిలిచింది అంటే ఆ మాత్రం తెలీదా ఐఎమ్ సారీ ప్రియా అల్లరిగా మొదలైన మన పరిచయం స్నేహంగా మిగిలిపోతే బాగుంటుంది ప్రియా నేను ఒక మంచి స్నేహితురాలుగా చూడగలనేమో కానీ ఒక ప్రియురాలుగా ఊహించుకోలేను ఒక విషయం సూటిగా అడుగుతాను చెప్పు విష్ణు నువ్వింత క్రితమే ఎవరినైనా ప్రేమిస్తే నేను నీ దారికి ఎప్పుడు అడ్డురాను అది లేనప్పుడు నీకు అభ్యంతరం ఏంటి నువ్వు అందమైన అమ్మాయివే కాదు తెలివైన పిల్లలు కూడా ప్రస్తుతం నా జీవితం గురించి ఆలోచించే పరిస్థితిలో నేను లేను దయచేసి నా అర్థం చేసుకో మళ్ళీ మా ఆనందం మా ఇంటికి వచ్చింది ఇవిగోమ్మా నువ్వు రాగానే నీకు ఇవ్వాలనుకున్న నగలు ఇవన్నీ అలంకరించుకుంటే మహాలక్ష్మిలా ఉంటావు నిజమేరా మన వాళ్ళందరినీ పిలిపించి 
నా కోడల్ని మనవణ్ణి పరిచయం చేసి వాళ్ళ ఆశీస్సులు తీసుకోవాలి మీరు అనంటే మన ఇంట్లో మళ్ళీ సీతారామ కళ్యాణం జరిపించేస్తాను అత్తయ్య బాబు లేచే వేళయింది నేను వెళ్ళి చూస్తాను మీతో కొంచెం మాట్లాడాలి చెప్పండి ఎలా చెప్పాలో తెలియడం లేదు ఏం పర్వాలేదు ఏదైనా ఇబ్బందా ఇబ్బంది అంటే ఒక రకంగా అవును సార్ నేను సత్య మీద ప్రేమతోనూ మీ మీద గౌరవంతోనూ ఇక్కడికి వచ్చాను కానీ మీ అమ్మగారు నిజంగా నన్ను తన కోడలు అనుకుని ఊరి వాళ్ళందరికీ పరిచయం చేసేలా ఉన్నారు ఒక రకంగా ఆవిడ కోరిక న్యాయమే అయినా అంతమందిలో నేను మీ భార్యగా పరిచయం అయితే రేపు నా జీవితం మీ ప్రాబ్లం నాకు అర్థమైంది సంజ మీరు నా తల్లి ప్రాణం కాపాడటం కోసం ఇంత త్యాగం చేసినప్పుడు మీ భావాల్ని గౌరవించాల్సిన బాధ్యత నాకుంది నేను కేవలం మీ అమ్మగారికి కోడలుగా నటించడానికి మాత్రమే వచ్చాను నా నటన ఈ ఇంటికి మాత్రమే పరిమితం చేయండి నలుగురిలోకి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నన్ను రమ్మనకండి ప్లీజ్ అమ్మకి నేను నచ్చ చెప్తాను ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ మీరు నా భార్య అని పది మందిలో నేను పరిచయం చేయను మీరు ధైర్యంగా ఉండండి నా మాట నమ్మచ్చు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ immediately very urgent repeated three times sandhya hello ne sachan maatadutunnanu ఏమనుకుంటున్నావు నువ్వు పిచ్చిదాండా నీకు ఎన్నిసార్లు పేదు ఇచ్చానో తెలుసా మొన్న నీ బర్త్డే నాడు నేను కలుద్దామని ఇంటి దగ్గరకు వస్తే చెప్పా చేయకుండా చెక్కేస్తావా అసలు ఏంటి ఉద్దేశం నీ కంటికి నేను పూల్లా కనిపిస్తున్నానా మాట్లాడవే ఏంటి మాట్లాడేది నువ్వు పేదిరిస్తే పరిగెత్తుకు రావడానికి ఆ తప్ప నాకు వేరే పని లేదనుకుంటావా చూడు సత్య దేనికైనా ఓ టైము పాడు ఉండాలి స్నానం చేస్తున్న పేజరే భోజనం చేస్తున్న పేజరే వాట్ ఇస్ దిస్ ఇంకొద్ది రోజుల ఎలాగో మనం కలుసుకోపోతున్నాగా అప్పుడు మాట్లాడుకుందాం నేను పనిలో ఉన్నాను దయచేసి ఇంకోసారి పేజీ రేపద్దు నిజంగా ఇల్లు ఓ దేవాలయం రా ఆ గుళ్ళో సంధ్య ఓ దేవత అందరూ నెత్తి మీద పెట్టుకుని చూసుకుంటారు ఆవిడ సంధికి అత్తగారా అమ్మ అని అనుమానం కలుగుతుంది కడుపులో పెట్టుకుని చూసుకుంటుంది 
భవానీ ప్రసాద్ బంగారు లాంటి మనిషి సందేన అతను గౌరవిస్తున్న తీరు చూస్తుంటే అతని సంస్కారానికి పాదాభివందనం చేయాలనిపిస్తుంది పనివాళ్లు ప్రతి చిన్న విషయానికి చిన్నమ్మ చిన్నమ్మ అని ఆమెను సలహాలు అడుగుతుంటారు పసిపిల్లాన్ని సంధ్య లాలించే తీరు చూస్తుంటే కన్న తల్లి కూడా అంత కేర్ తీసుకోదేమో అనిపిస్తుంది పూర్వజన్మ సుకృతూ ఉంటే తప్ప అలాంటి మనుషులు దొరకరా ఇంత అందమైన వాతావరణంలో అనుక్షణం ప్రియుని తలుచుకుంటూ అనుభూతుల్ని ఎవరు వేసుకుంటూ పరధ్యానంగా సంధ్య ఆమె కళ్ళు చూస్తే చెప్పేయచ్చు ప్రతి క్షణం ఆమె ఎవరి కోసం నిరీక్షిస్తుందో ఈ ప్రపంచంలో నీకు బాగా ఇష్టమైంది ఏమిటి అని అడిగితే తడుముకోకుండా సత్యం చెబుతుంది అది సత్యం కూడా సత్య నువ్వు ఏ స్వర్గంలో ఉన్నావు కానీ నువ్వు వెరీ లక్కీ ఫీలో లక్కీ ఫీలో అది సరేరా తను ప్రాణంగా ప్రేమించే సత్య ఇక లేడని తెలిస్తే ఆ అమ్మాయి తట్టుకుంటుందా నువ్వు చెప్పినా చెప్పకపోయి నువ్వు ఎలాగో సంధ్యకి వారం రోజుల్లో తెలిసిపోతుంది కదరా నాకు ఈ మాట విని సంధ్యకి నిజం చెప్తాయి సత్య లేడీ కరాడని నీకే చెప్పకపోతే మీ అందరం చెప్తాయి వద్దురా ఈ నిజం తెలిస్తే సంధ్య వృద్ధి బద్దలైపోతుంది ఇంతకాలం దీంతో కథ నడిపావు చూద్దాం బంగారం అమ్మాల్సిన చోట్ల బజ్జీలు అమ్ముకోవడం అంటే ఇదే భగవంతుడా ఈ బిజినెస్ అన్నా నా బామ్మర్ది టచ్ లేకుండా మూడు వడలు ఆరు బజ్జీలు అయ్యేలా చూడు తండ్రి ఏంట్రీ అనుకుంటున్నారా బెస్ట్ ఎంట్రీ హాయ్ బాబా నీ కోసమే వెతుకుతున్నాను బావా నేను బావా నీ బావ మరిది బంగారాన్ని అనుకున్నాను రా నా బామ్మర్ తప్ప నా బిజినెస్ ఎవరిని ఆశించేయగలడు బాధపడుకు బావా వన్ మంత్ లో మిల్లీనీర్స్ అయిపోయే ఐడియా తెచ్చాను మిల్లీనీరా ఎస్ ఎంగడాకి మెతుకు లేకుండా చేసావు కదా రద్దవు భాగ్యుడు అది కాదు బావా ఈసారి వెరైటీ బిజినెస్ వాటర్ బిజినెస్ వాటర్ బిజినెస్ వాటర్ బిజినెస్ కాదు వాటర్ బిజినెస్ అడ్డంగా డబ్బు సంపాదించుకోవడానికి ప్రతి వాడు హుసేన్ సాగర్ నీళ్ళు కూడా ఫిల్టర్ చేసుకుని అమ్ముకుంటున్నాడు మనం పవిత్రమైన గోదావరి నీళ్ళే అమ్ముకుందాం వాళ్ళు సీసా పదిహేను రూపాయలు కమ్ముతే మనం ట్యాంక్ పదిహేను రూపాయలు కమ్ముదా ట్యాంక్ పదిహేను రూపాయలు నువ్వు మనిషి వాపస్సు నోటికి అన్నం తింటున్నావా గడ్డి తింటున్నావా బంగారం లాంటి చెరుకు తోట తవ్వించేసి చేపల చెరువులు అన్నావు నా శ్రాద్దం పెట్టావు కొంచెంలో కొబ్బరి తోట అన్నావు నా దినం చేసావు నూజు వీళ్ళు మామిడి తోటలు అన్నావు నా మాసికం పెట్టావు బజ్జీలు అమ్ముకుని బతుకుదామంటే బండిని కూడా గుద్దేసావు ఇప్పుడు వాటర్ బిజినెస్ అని నన్ను పూర్తిగా జల సమాధి చేసేస్తావా అది కాదు బాబా నీకు అర్థం కానట్టుంది నేను ఇంకా క్లియర్ గా వద్దురా వద్దు ఒక పని చేయరా ఏంటది గోదావరి ఎక్స్ప్రెస్ కి రాజమండ్రికి మూడు టికెట్లు తీరా ట్రైన్ ఎందుకు బాబా కార్ ఉందిగా కారు వెళ్తే పని అవుదురా రైలు అయితే బ్రిడ్జ్ మీద వెళ్తున్నప్పుడు నిన్ను గోదావరి గెంటేసి నీ వెనకాల నేను మీ అక్క జంప్ అయిపోతాం బావా నాకు చిన్న డౌట్ మనం ఇద్దరం గోదావరి వాటర్ లో ఉంటే మన వాటర్ బిజినెస్ ఎవరు చూసుకుంటారు మళ్ళీ వాటర్ బిజినెస్ నీ బామర్ద వస్తున్నా బామర్ద ఎక్కడ మేడం గారు ఎవరో సత్యాట మీకు ఇది ఇమ్మన్నారు అతను ఏమైనా చెప్పాడా మీరెవరండి అని అడిగాను నా పేరు సత్య మిగతా వివరాలు కావాలంటే ఆవిడని అడుగు ఆవిడికి నా గురించి బాగా తెలుసు అన్నాడు ఇంతకీ సత్య అంటే ఎవరు మేడం అదంతా నీకు అనవసరం వెళ్ళి నీ పని చూసుకో
హలో శ్రీమతి భవానీ ప్రసాద్ గారు దరిద్రం వదిలిపోయింది అనుకుంటున్నావు కదూ ఎంత చెడ్డా ప్రియుండి నేనేదో చిరాకుల పేజ్ ఇవ్వద్దానే అనుకో ఇక మానేదివేనా అత్తగారికి సేవలు భర్తగారికి పరిచర్యలు పసిబిడ్డకి లాలింపులు మాట్లాడమే సంధ్యా నీతో కలిసి మాట్లాడే అదృష్టానికి నేను ఎలాగో నోచుకోలేదనుకో ఆయన నీకేంటి సంధ్యా జాగ్ పట్టుకుంటేసు ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు అసలు ఏమైంది నీకు నువ్వు పే చేయొద్దంటే నేను నిర్మాణిస్తాను నేను నిత్యగా ప్రేమించే నన్ను ఎందుకు నేను బాధపడుతున్నావు అసలు నేను నీకేం ద్రోహం చేశాను పైగా నేను ఇక్కడికి రావడానికి నువ్వు నన్ను బాధితం చేస్తే తప్ప నా అంతటి నేను రాలేదే నీ ప్రేమ ముందు నాకు ఈ ఆస్తి అంతస్తు గుట్టి గవత సమానం అయినా ఇది ఫోన్లో మాట్లాడే విషయం కాదు నేను నిన్ను పర్సనల్ గా కలవాలి సత్య నేను అదే అనుకుంటున్నాను నీతో చాలా మాట్లాడాలి ఎక్కడికి వెళ్ళమంటా నేను ఇప్పుడే వస్తున్నాను బిర్లా మందిరం దగ్గరికి రా ఎవరమ్మా 
రాంగ్ నంబర్ అని చెప్పే లెవెల్ కి రాంగ్ పర్సన్ అయిపోయానా ఎప్పుడో తొమ్మిదింటికి వస్తా అన్న దానివి ఇప్పుడు టైం పన్నెండు అయింది గుడి ముందు చిల్లర కోసం వెయిట్ చేసే ముష్టి వాళ్ళలా నేను నీ కోసం వెయిట్ చేశాను సారీ సత్య కరెక్ట్ గా బయలుదేరే సమయానికి బాబు కనపడలేదు బాబా ఎవరి బాబు అదే మన భవానీ ప్రసాద్ గారి నీ భవానీ ప్రసాద్ ఏంటి నువ్వే నవమాసాలు మోసే కన్నట్లు ఫీల్ అవుతున్నావు కన్న ప్రేమ కన్నా పెంచిన ప్రేమే గొప్పదంటారులే నా ఏడుపు ఎప్పుడు ఉండేదే గాని నీ బాబు క్షేమమేనా నువ్వేం మాట్లాడుతున్నావు తెలుసా ఎందుకు మారిపోయా మారిపోయింది నేను కాదు సంచ నువ్వు నీకు నాకు మధ్య తెరపడింది నటించద్దు నేను నటిస్తున్నానా ఎస్ నువ్వు నటిస్తున్నావు నటించి నటించి నన్ను మోసం చేస్తున్నావు చాలా తెలివిగా నీ దారి నువ్వు చూసుకున్నావు నా దారి నేను చూసుకోవాలిగా అయితే నన్ను ఇప్పుడు ఏం చేయమంటా ఫార్మసీ పెట్టుకోవాలి పది లక్షలు కావాలి ఆ డబ్బు ఎలా ఇవ్వాలో నువ్వు ఆలోచించుకో అది ఎలా తీసుకోవాలో నేను నీకు ఫోన్ చేసి చెప్తాను ఏమిటారా భవానీ మీరు వచ్చినట్టే లేదు అప్పుడే అమెరికా వెళ్ళిపోతానంటున్నావు నా మనసు ఏమీ బాగుండలేదు రే భీముడు నీ వడ్డిస్తాను రా నా కొడుకు కాళ్ళు ఉండేది రెండు రోజులు వాళ్ళ అమెరికా వెళ్ళాక ఎలాగో నాకు ఈ భాగ్యం ఉండదు నువ్వు వెళ్ళి పని చూసుకోమ్మా కూర్చోమ్మా హలో ఐఎమ్ సత్య స్పీకింగ్ ఓ సత్య ఇంకేటి విశేషాలు నువ్వు చేసిన మేలు మాత్రం ఈ జన్మలో మర్చిపోలేను నీకు విషయం తెలుసా సంజయ్ నీ గురించి ఇరవై నాలుగు గంటలు ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది మీరు ఒకరి మీద ఒకరు చూపించుకునే ప్రేమలో ఎవరు గొప్ప అనేది చెప్పలేకపోతున్నాను ఒకసారి సంజయ్కి ఇస్తారా ఎవరు బాబు ఫోన్ లో సత్య అని సంజయ క్లాస్మేట్ అమెరికా నుంచి మాట్లాడుతున్నాడు సంజయ్ హలో హలో సత్య హవయ్యో నేను చెప్పి నేను చేశావు పది లక్షలు కావాలి ఫార్మసీ పెట్టుకోవాలి సెట్ల అవ్వాలని చెప్పేనా నీకు ఎందుకు పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడుతున్నా నేను మాట్లాడేది నీకు పిచ్చి పిచ్చిగానే ఉంటుంది నీకంటే తాలి కట్టని మొగుడు కడుపున పుట్టని బిడ్డ నడమంత్రపు సిరి రెండు గంటల డబ్బు సంగతి తేలి చెప్పు నువ్వేం చేస్తావా ఎలా చేస్తావో నాకు తెలీదు నాకు మాత్రం డబ్బు చాలా అవసరం ఆ ఇంటి ఇల్లాలివి కదా తాళం గుర్తి నీ దగ్గరే ఉంటుంది వెళ్ళు బీర్వా తెరు డబ్బు తీసుకురా ఎవరు కావాలి సత్య ఉండే రూమ్ అవును మీరెవరు నా పేరు సంధ్య ఓ సంధ్య అంటే నువ్వేనా నా పేరు నీకెలా తెలుసు నీ పేరే కాదు నీ గురించి అన్నీ చెప్పాడు సత్య అవును నీతో ఒకసారి ఫోన్లో మాట్లాడాను గుర్తురాలేదా అంటే టెలిఫోన్ బూత్ అమ్మాయి అన్నాడు అది నువ్వేనా ఓహో అలా చెప్పాడా అవునసలు ఇంతకీ అతనితో ఏం పని నీకు అది నీకు చెప్పాల్సిన అవసరం నాకు లేదు నేను వెంటనే సత్యాన్ని కలవాలి ఏ అని నువ్వనుకుంటే సరిపోతుందా 
నిన్ను కలవాలని సత్య అనుకోవాలిగా అది చెప్పడానికి నువ్వెవరు ప్రస్తుతం అతని స్వీట్ హార్ట్ ని రేపు కాబోయే బెటర్ ఆఫ్ ని అందుకే నిన్ను పిచ్చి సంధ్య అంటాడు సాక్షాత్తు సత్యాయ వచ్చి నా ఒళ్ళో వాళ్ళక ఈ చైన్ నా చేతికి రావడం ఎంతసేపు నన్ను ప్రేమించిన నా సత్య నన్ను మోసం చేయడు ఏ నువ్వు మోసం చేసా నీ ప్రేమేమో సత్యతో కాపురం భవానీ ప్రసాద్ అతనున్న పరిస్థితిలో ఇప్పుడు నిన్ను కలవటానికి ఇష్టపడతాడో లేడో కనుక్కొని చెప్తా సత్య డాలింగ్ ఎవరో సంధ్యట తనకి నాతో పని ఏంటట బాగా డబ్బు నమ్మకుడు దొరికాడుగా హాయిగా ఎంజాయ్ చేస్తూ అక్కడే సెట్లు అవమని చెప్పు నీతో మాట్లాడాల్సిన అవసరం గాని నిన్ను చూడాల్సిన అవసరం గాని నాకు లేదు నువ్వు రా అంటే తోకాడించుకుంటూ రావడానికి నేనేమి నీ పెంపుడు కుక్కనే కావు ఆవిడ బయటకు పంపించి తొందరగా రాడాలే డోంట్ డిస్టర్బ్ బయట తగలించు ఈ టైమ్ లో డిస్టర్బ్ చేయకూడదనే కామన్ సెన్స్ కూడా లేదు కొంతమందికి విన్నావుగా ఇంకా వినాల్సిందేమైనా ఉందా నీ మొహం చూడటానికి కూడా అతనికి ఇష్టం లేదని అర్థమైందిగా ఎప్పుడైతే నీ చేతులు గొలుసు చూశానో అప్పుడే అతను నాకు నా ప్రేమకి ఎంత విలువిచ్చాడో అర్థమైంది అలాంటి వాడికి కావాల్సింది మనసిచ్చి జీవితాన్ని పంచుకునే ఓ అమ్మాయి కాదు తన విలాసాలకి సరసాలకి వారదైతే చాలు అలాంటి వాడి చూడాలంటే అసహ్యం వేస్తుంది చూడు రేపు నీకన్నా సుఖం ఇచ్చే ఇంకో అంతమైన ఆడపిల్ల దొరికిందనుకో నాకు ప్రాణదానం చేసిన ఓ దేవుడికి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టడం కోసం నేను ఈ నాటకం ఆడుతున్నా నేను చేస్తున్న పనిలో స్వార్థం ఉంది కానీ ఏ స్వార్థం లేకుండా ఓ స్త్రీ దృష్టిలో నా కోసం చులకనైపోయావు లేదు విష్ణు ఇందులో నా స్వార్థం కూడా ఉంది నీ స్వార్థమా కనీసం కొన్ని నిమిషాలైనా నన్ను ప్రేయసిగా ఒప్పుకున్నావు నీ కాబోయే భారీగా నటించే అవకాశం దొరికింది ఈ జన్మకిది చాలని సరిపెట్టుకుంటాను ఎందుకు ఇలా వచ్చావు నా కర్మ కాని ఈ కొడుకు డబ్బు పిచ్చి పట్టుకుంది పచ్చి తాగుపోతున్న తయారయ్యాడు పరా ఆడవాళ్ళని వెంటేసుకు తిరుగుతున్నాడు ఇదంతా ఏమిటో అడిగినందుకు నా కొడుకు తాగుబోతయ్యాడు తిరుగుబోతయ్యాడు పిచ్చివాడయ్యాడు దానికి అంతటికి కారణం నువ్వు అవును డబ్బు పిచ్చి పట్టుకుంది మావాడికి కాదు నీకు సరిగ్గా మావాడు నిన్ను పెళ్లి చేసుకుందామనుకున్న సమయంలో ఆ భవానీ ప్రసాద్ ఐశ్వర్యం అంతస్తు హోదా ముందు మావాడు వాడి ప్రేమ నీకు గట్టి పరకలా కనిపించాయి అందుకే అందుకే వాడిని నిర్లక్ష్యం చేశాం నమ్ముకున్న ఆడది నట్టేట ముంచేస్తే గుండె పగిలి నా కొడుకు పిచ్చివాడయ్యాడు అయినా నా కొడుకు ఏమైపోతే నీకెందుకు నిన్ను నెత్తి మీద పెట్టుకుని చూసుకునే మగాడు ఉన్నాడుగా అసలు మీరు మనుషులేనా ఏంటి మీరు మాట్లాడేది నేను అక్కడికి ఎవరి కోసం వెళ్ళాను చా బ్రతుకుల మధ్య ఉంటే మీ ప్రాణం కాపాడడం కోసం ప్రపంచంలో ఏ ఆడపిల్ల చేయని సాహసం చేసి ముక్కు మా తెలియని వాడికి భారీగా నటించడానికి వెళ్ళాను ఏంటి నువ్వు చేసిన త్యాగం 
రాజభోగాలు అనుభవించడం రాణివాసం చేయడం కూడా త్యాగమేనా అతనేదో నేను అరచేతుల్లో పెట్టుకుని చూస్తున్నాడట కదా ఆ షికార్లు సరసాలు అన్ని మాకు తెలుస్తూనే ఉన్నాయి ఒకే ఇంట్లో ఉంటూ మీ ఇద్దరి మధ్య ఏ సంబంధం లేదు అని చెప్తే నమ్మడానికి నేను నా కొడుకు వెర్రి బాగులోళ్ళం కాదు కొడుకు నీచంగా ప్రవర్తిస్తున్నాడని తల్లి దగ్గర మొర పెట్టుకోవడానికి వచ్చాను కానీ తల్లి అంతకన్నా గొప్పదని చేసిన ఒక దేవత లాంటి అమ్మాయిని ఏ ఆడది అనకూడని మాటలు నా చేత అనిపించావు ఏనాడు ఏ పాపం చేశానో నేను సత్యమే సంధ్య మనసు విరిచేస్తే తప్ప ఈ కథగా ముగింపు దొరకదా సత్యాత్మక శాంతి దొరకదా ఆ ఇంట్లోంచి సంధ్య వచ్చేసే రోజు రేపే నేను చేసే ఈ పోరాటంలో ఆఖరి ఘట్టం ఇదే హాయ్ సంధ్య హవాయు మీలాంటి మనుషుల్ని చూసినప్పుడు మంచితనం మీద మానవత్వం మీద గౌరవం పెరుగుతుంది మీరు మాతో గడిపిన రోజులన్నీ అందమైన అనుభూతులుగా జీవితాంతం గుండెల్లో దాచుకుంటాను నువ్వు చేసిన ఎమ్మెల్యేకి నేను ఏం మాట్లాడినా తేలిగ్గానో చీపుగానో అనిపిస్తుంది చిన్న దాని వైపు ఇవ్వగానే లేకపోతే సంజ నేను స్నేహితుడిని నీకెప్పుడు ఏది కావాల్సి వచ్చినా చేయడం అనేది నా బాధ్యతగా భావిస్తాను నువ్వేమన్నా మాట్లాడాలనుకుంటున్నావా సంజ సత్యని పెళ్లి చేసుకుపోతున్న నువ్వు చాలా అదృష్టవంతురాలు ఇవి సత్యం నేను పర్సనల్ గా తీసుకొస్తాను ఐఎమ్ సారీ సత్య ఐఎమ్ సారీ హలో హలో 
listen to. Nenu sathya ani. Em kavali niku? Mani iddar madhya inka em migalindi ani phone chesa. Adhe enti sancha? Mana bandham anta sulabhanga tegipoyedi kaadu. Nenu cheppedi kaasta prashanthanga vinna. Nuve em cheppina ani vindalsukoledu. Vinte neeku naaku upayogam. Pinagapothe nee okka daniki nashtam. Ee vaalli tho nee ikkada contract ayipothundi. Ante maadlu carlu ee sirumulu anni maayam ayipoyi. Malli nuvu maamulu patuku chestam. Vaikuttu paalilo paavu karisthe thaki maniki enduku chade nee kela untundi emo kare naaku maatram chaala baadha ga undi. अंदे अद्भुत प्लाद्रसाद हाजरवेस अतन तो बैलदेरा सिद्ध नमस्ते सर नमस्कार ब्रोकर <laughs> उ
చూడు ఇప్పటి నుంచి నేను దిక్కులేని దాన్ని కాదు నువ్వు ఆ సత్య కలిసి నా జీవితంతో వ్యాపారం చేయాలనుకున్నారు కదా పెళ్లి బాడితో చెప్పు ఈ క్షణం నుంచి నేను మిసెస్ భవానీ ప్రసాద్ ఒక మనసున్న మనిషికి భార్యని ఒక మానవతో నిండిన దేవతకి కోడల్ని ఈ ఇంటికి ఇల్లాలని వెళ్ళరా వాడితో చెప్పు ఈ జన్మలో వాడి మొహం నాకు చూపించొద్దని వెళ్ళరా జన్మలో మిమ్మల్ని మర్చిపోలేదు సార్ సత్యలేడు ఇంకెన్నటికీ తిరిగి రాలేడన్న నిజం మీకు మాకు తెలుసు కానీ సంచకు తెలియదు తెలియకూడదు ఎప్పుడైనా మీరు సంచను కలిసినా దయచేసి చెప్పకండి For more updates like comment subscribe to our channel